نستغفره ونستغفر له ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فقال الله تعالى في القران العظيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي அலவற்றார் எல்லாரும் நிகரற்ற பேரன்புடையோனும் ஆகிய எல்லாமல்ல அல்லாஹுவின் திருப்பெயர் போற்றி அவனுடைய சாந்தியும் கருணையும் நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம சத்திய தோழர்கள் நல்லவர்கள் மீதும் அவர்களின் அடிச்சோடை பின்பற்றி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்கள் மீதும் உண்டாகட்டுமாக அன்பான சகோதரிகளே மாணவிகளே தாய்மார்களே அல்லாஹுடைய அருளால் இந்த மாலை பொழுதிலே நாம் எல்லாம் அல்லாஹனுடைய மற்றும் அல்லாஹுடைய தூதருடைய செய்திகளை கேட்டறிந்து செயல்படுவதற்காக இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றோம் இப்படி ஒரு வாய்ப்பை அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி தந்ததற்கு அவனுக்கு நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அன்பானவர்களை இன்றைக்கு இந்த நிகழ்வில் நாம் எடுத்திருக்கக்கூடிய தலைப்பு என்ன அப்படின்னா உபதேசத்துடைய ஒழுங்குகள் அதாவது நசீஹா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா இல்லையா நசீஹத்திற்கான ஒழுங்குகள் என்ன என்பதைத்தான் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே பார்க்க போகிறோம் இல்லை நம்ம பார்க்க இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா உபதேசத்துடைய முக்கியத்துவம் என்ன உபதேசத்தை கேட்பவர் என்னென்ன விஷயங்களை எல்லாம் பேண வேண்டும் அதே போல் உபதேசத்தை சொல்பவர் என்னென்ன விஷயங்களை பேண வேண்டும் என்ற செய்திகளை எல்லாம் இன்றைய வகுப்பில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் எதுக்காக இந்த தலைப்பு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நாம் பிறருக்கு வந்து உபதேசம் செய்பவர்களாகத்தான் இருக்கிறோம் ஒரு தாயாக ஒரு மகளாக ஒரு ஆசிரியராக ஒரு மாணவியாக ஒரு சகோதரியாக ஒரு சகோதரனாக ஏதாவது ஒரு விதத்தில் யாருக்காவது நாம் உபதேசம் செய்யக்கூடியவர்களாகத்தான் இருக்கிறோம் உபதேசம் செய்யாமல் யாருமே இருக்கிறதே இல்லை என்னால் முடிந்த ஒரு விஷயத்தை பிறருக்கு நான் சொல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்றேன் எனக்கு தெரிந்த ஒரு விஷயத்தை பிறருக்கு நான் சொல்கிறேன் அல்லது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை வந்து நமக்கு சொல்கிறாங்க முதலாவது நசீஹத் என்ற ஒரு விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கான அர்த்தத்தை முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு உபதேசம் என்ற ஒரு சுருக்கமான ஒரு வார்த்தையோடு என்ன செய்ய முடியாதுன்னா இதுக்கு வந்து அர்த்தம் கொள்ள முடியாது நசீஹத் என்று சொன்னால் நலன் நாடுதல் என்று அர்த்தம் பிறர் நலம் நாடுதல் என்பதற்கு தான் அந் நசீஹா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அன் நுஸ்ஹா அப்படின்னா பிறர் நலம் நாடுதல் ஏன் உபதேசத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு வார்த்தையை வந்து இஸ்லாம் சொல்லி இருக்குது அன் நசீஹா என்ற வார்த்தையை ஏன் பயன்படுத்துது அதுக்கு ஏன் பிறர் நலம் நாடுதல் என்ற ஒரு பொருள் கொல்லப்படுது அப்படின்னா அது மூலமாக நம்ம நினைக்கிறது என்ன நம்முடைய என்ன ஓட்டங்கள் என்ன என்பதை யதார்த்தமாக தெளிவுபடுத்துவதன் காரணமாகத்தான் இந்த ஒரு அர்த்தம் வைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது நான் ஒருத்தருக்கு உபதேசம் செய்கிறேன் அப்படின்னா அதில் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா அவருடைய நலவை நாடக்கூடியவனாக நான் இருக்க வேண்டும் என்னுடைய உபதேசத்துடைய நோக்கம் வந்து அவரை அசிங்கப்படுத்துவதாகவோ 
அவரை இழிவுபடுத்துவதாகவோ அவரை ஒரு நிலைக்கு ஒரு மோசமான ஒரு நிலைக்கு தள்ளுவதற்காக யாரும் யாருக்கும் உபதேசம் செய்யக்கூடாது உபதேசம் என்பது அவருடைய நலனை சார்ந்த விஷயமாக இருக்க வேண்டும் அவருடைய நலன் சார்ந்த அதன் மூலமாக அவர் திருந்த வேண்டும் அல்லது அவர்கிட்ட நல்ல ஒரு நிலை வர வேண்டும் அல்லது அவருடைய தவறிலிருந்து அவர் வெளியே வர வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு தான் ஒரு மனிதன் நசிக செய்ய வேண்டும் அதனால் தான் வந்து மார்க்கம் வந்து இதற்கு வந்து அந்நசீஹா பிறர் நலம் நாடுதல் என்ற ஒரு பெயரை வந்து அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லாஹுடைய சொல்லுவாங்க சொல்கிறாங்க அத்தீன் மார்க்கம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது அத்தீனு அன் நசீஹா அப்படின்னாங்க மார்க்கம் என்பது பிறர் நலம் நாடுவது தான் எங்கு வேண்டுமானாலும் எந்த இடங்கள் வேண்டுமானாலும் நான் உபதேசம் செய்யலாம் உபதேசம் செய்வதற்கு இடம் பொருள் ஏவல்கள் எல்லாம் தேவை கிடையாது ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் நமக்கு அந்த இடத்தில் ஒருவருக்கு உபதேசம் தேவைப்படுகின்றது என்று சொன்னால் ஒரு இடத்தில் உபதேசம் செய்வது நல்லதாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த இடத்தில் உபதேசம் செய்வது என்பது அறிந்தவர்களுடைய கடமையாக இருக்கின்றது முஸ்லீமில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி அப்துல்லாஹி பின் மசூத் ரதி அல்லாஹானவர்கள் கிதாபுல் அல்ம் அப்படிங்கிற பாடத்தில் முஸ்லீமில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அவங்க என்ன செய்கிறாங்க ஒரு மையத்து வீட்டுக்கு போகிறாங்க ஒரு மரண வீட்டிற்கு அந்த மரண வீட்டிற்கு போனால் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா மக்கள்லாம் வந்து ஒப்பாரி வச்சு அழுதுட்டுருக்குறாங்க ஒப்பாரி வச்சு அழுதல் என்பது கூடாது ஒப்பாரி வச்சு என்ன செய்கிறாங்க அழுதுட்டுருக்குறாங்க அப்படி அந்த அழுகக்கூடிய அந்த நேரத்தை கண்ட உடனே அப்துல்லாஹி உன் மசூத் அலி அல்லா அவர்கள் வந்து அந்த மக்கள்கிட்ட சொல்கிறாங்க நான் இந்த இடத்துல உங்கள்கிட்ட பேசுகிறது சங்கடமாக இருக்கலாம் என்னென்னா நம்மெல்லாம் கவலையில் இருக்கிறோம் துக்கத்தில் இருக்கிறோம் இந்த இடத்துல இவர் ஒன்று நின்று நீங்கள் நின்று பேசுகிறதாக நீங்கள் நினைக்கலாம் இருந்தாலும் அத்தீனு அன் நசீஹா மார்க்கம் என்பது உங்களுடைய நலனை சார்ந்த ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது நான் இந்த இடத்தில் ஒரு உபதேசம் செய்வது என்னவென்று சொன்னால் உங்களுடைய நலனுக்கு அல்லாஹுடைய தண்டனையிலிருந்து நீங்கள் பாதுகாப்பு பெறுவதற்காக நான் உபதேசித்து செய்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாங்க அப்துல்லாஹி உன் மசூத் அதி அல்லான்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து என்ன செய்யாதீங்க மரண வீடுகளில் ஒப்பாரி வைத்து அழுவாதீர்கள் மார்பில் அடித்து அழுவாதீர்கள் சட்டையை பீத்து கொண்டு அழுவாதீர்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவருடைய பறை அந்த கல்வி சார்ந்த முறையில் வளர்ந்த அப்துல்லாஹி உன் மசூத் அதி அல்லானவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க உபதேசம் செய்கிறாங்க அத்தீனும் அன் நசீஹா எங்கே ஒரு மையத்து வீட்டில் அங்கே நடந்துட்டுருக்கக்கூடிய ஒரு தவறான நிகழ்வை சுட்டி காட்டுவதற்காக உபதேசம் செய்கிறாங்க உபதேசம் செய்யும்போது எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல பேசுகிறது உங்களுக்கு நல்லதாக படாது துக்கமாக இருக்கிறீங்க இருந்தாலும் எனக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே நேரத்தில் அப்துல்லாஹி உன் மசூத் அதி அல்லானவர்கள் மக்களுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா ஒவ்வொரு வாரமும் வகுப்பு எடுக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தாங்க அவருடைய வகுப்பு என்பது மக்கள் மிகவும் ஆர்வமாக கவனிக்கக்கூடிய அளவுக்கு மக்களுக்கு உபதேசம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறாங்க அப்போ அப்துல்லா இவன் மசூதிட்ட கேட்குறாங்க நீங்கள் வார வாரம் செய்யக்கூடிய இந்த நசீஹாவை தினமும் செய்யலாமே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க உபதேசம் என்பது மக்களுக்கு சலிப்படைய செய்யாத அளவிற்கு உபதேசம் செய்ய வேண்டும் உபதேசம் செய்யலாம் உபதேசம் என்பது என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா மக்களுக்கு சலிப்படைய செய்து விடக்கூடாது என்பதையும் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இரண்டு விதமான ஒரு நிலையை ஒரு முன்மாதிரி ஒரு நபித்தோழர் நம்ம கற்றுத்தரார் ஒரு முன்மாதிரி என்னென்னா நான் செய்யக்கூடிய உபதேசம் என்பது எந்த விதத்திலும் மற்றவர்களுக்கு சலிப்படைந்து விடக்கூடாது என்பதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது உபதேசம் தேவைப்படக்கூடிய இடத்தில் சரியான ஒரு தருணத்திலே அந்த உபதேசத்தை எப்படியாவது யாருக்கு தேவைப்படுதோ அவர்களுக்கு சொல்லிவிட வேண்டும் என்ற ஒரு இரண்டு நிலையும் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு நமக்கு சொல்லித்தராங்க அப்போ அந்த அடிப்படையில் தான் நமக்கு மார்க்கம் வந்து நீங்கள் உபதேசம் செய்யுங்கள் உபதேசத்தை கேளுங்கள் உபதேசம் தேவைப்பட்டால் மற்றவரிடத்தில் உபதேசத்தை கேட்டு பெறுங்கள் என்று மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகின்றது மார்க்கத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு அடிப்படை என்ன அப்படின்னா யார் மார்க்கம் அறிந்தவர்களாக இருக்கிறாங்களோ அவங்கள்ட்ட போய் உபதேசம் கேட்கணும் நம்ம யாராவது யார்கிட்டையாவது போய் எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கன்னு கேட்டிருக்கமான்னு கேட்க மாட்டோம் ஒரு பொதுவான ஒரு சூழலிலே நமக்கு ஒரு அழைப்பு தரப்படுகின்றது அந்த இடத்துலேருந்து உட்காடுறோம் சொல்கிற விஷயத்தை கேட்குறோம் அதோடு முடிஞ்சு போயிடுச்சு ஒரு வெள்ளிக்கிழமை ஒரு ஜும்மாவுக்கு வரோம் அல்லது வா மாதத்திற்கு ஒரு முறை நடக்கக்கூடிய இது போன்ற ஒரு நிகழ்வுக்கு வரும் அல்லது வாரத்திற்கு ஒரு முறை நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுக்கு வரும் அவ்வளோதான் ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு மனிதன் என்ற ரீதியில் ஒரு முஸ்லீம் என்ற ரீதியில் நம்மை விட மார்க்கத்தை அறிந்த வயது மூத்த யாரிடத்திலாவது சென்று நீங்களும் நானும் எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் என்று கேட்டிருக்கிறோமா அப்படி கேட்டோம்னா அந்த ஒரு கேள்வியை முன் வச்சா நம்மள்ட்ட பதிலே கிடையாது நாம் யாரும் கேட்கக்கூடிய நிலையிலே இல்லை
அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி வசல்லமங்களை பாருங்கள் அவங்களால் வளர்க்கப்பட்ட தோழர்களை பாருங்கள் எல்லாரும் அல்லாஹுடைய தூதர்கிட்ட வந்து உபதேசத்தை கேட்டிருக்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் எனக்கு ஏதாவது உபதேசம் செய்யுங்க எனக்கு ஏதாவது உபதேசம் செய்யுங்க நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி உபதேசம் செஞ்சுருக்கிறாங்க எல்லா நபி தோழருக்கும் ஒரே மாதிரியான உபதேசத்தை ஏன் செய்யலை அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒருத்தர் வருவார் அல்லாஹுடைய தூதர்கிட்ட கேட்பார் அல்லாஹுடைய தூதர் எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்க அப்படின்றப்ப அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கிட்ட சொல்லுவாங்க அப்ஷு சலாம் இந்த ஆரிஃப் அவரா தாரிஃப் தெரிந்தவருக்கும் தெரியாதவருக்கும் சலாம் சொல் அப்படின்வாங்க இன்னொருத்தர் வருவார் அல்லாஹுடைய தூதர் எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்க அப்படின்னோன்னே அப்ஷு சலாம் அத்தைமுத்து ஆம் அப்படின்வாங்க சலாத்தை பரப்புங்கள் சாப்பாடு கொடுங்க அப்படின்வாங்க இன்னொருத்தர் வருவார் அல்லாஹுடைய தூதர் எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்க லா தகதப் கோவப்படாத திரும்ப திரும்ப அவர் கேட்பார் திரும்ப திரும்ப அவருக்கு சொல்லுவாங்க லா தகலப் லா தகலப் ஃபராதரன் லா தகலப் திரும்ப கேட்க கேட்க அவர் அதையே சொல்வார் இன்னொருத்தர் வந்து கேட்பார் அல்லாஹுடைய தூதர் எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்க அப்போ நபி சல்லாஹ் அலை வசல்லம் தன்னுடைய நாக்கை பிடிச்சி சொல்கிறாங்க இதை பாதுகாத்துக்கோ பல மக்கள் வந்திருக்கிறாங்க பலரும் கேட்டிருக்கிறாங்க பலருக்கும் பலதரப்பட்ட தகவலை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒருத்தர்கிட்ட என்ன இல்லையோ என்ன அவசியம் தேவைப்படுதோ என்ன இருக்கக்கூடாதோ அது உபதேசமாக இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த அடிப்படையில் நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் நமக்கு உபதேசம் தேவைப்படுகின்றது ஆனால் நமக்கு தெரியலை உபதேசம் தேவைப்படக்கூடியவர்களாகத்தான் நம்ம இருக்கிறோம் நமக்கு இன்னொருவர் சொன்னால் தான் தெரியும் என்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் அதனால் நான் என்ன செய்யணும்னா யாராவது ஒருத்தர் இடத்துல குறைஞ்சபட்சம் ஒரு முறையோ இரண்டு முறையோ அல்லது பல முறையோ எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் என்று கேட்க வேண்டும் என்னுடைய தாய் இடத்தில் கேட்கலாம் என்னுடைய சந்தை இடத்துல கேட்கலாம் அல்லது எனக்கு கற்றுத்தரக்கூடிய ஆசிரியர் இடத்துல கேட்கலாம் அல்லது என்னை விட வயதுக்கு மூத்தவர்களிடத்துல கேட்கலாம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை பற்றியான அறிவை பெற்றிருந்தார்கள் என்றால் அவர்களிடத்தில் உபதேசத்தை நாம் கேட்டாக வேண்டும் அப்படி கேட்கும் போது என்னை நான் சரி செய்து கொள்வதற்கான கண்டிப்பான ஒரு அடிப்படை கிடைக்கும் அதை முதலாவது விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நமக்கு அல்லாஹும் அல்லா அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லதாக செல்லும் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி தந்த அடிப்படையான கடமைகள் எத்தனை ஒரு முஸ்லீம் மற்றொரு முஸ்லீமுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் ஆறு அப்படின்னாங்க அல் முஸ்லீம் ஹக்குல் முஸ்லீமி அல் அல் முஸ்லீமி சித்துன் ஒரு முஸ்லீம் மற்றொரு முஸ்லீமுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை ஆறு புகாரியில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய செய்தி இதா லஹி தஹு ஃபசல்லிம் அலேஹி அவரை சந்தித்தால் சலாம் சொல்ல வேண்டும் அவரை சந்தித்தால் சலாம் சொல்ல வேண்டும் இது முதலாவது அடிப்படை கடமை இதா த ஆகஃப் அஜிபுஹு அவர் விருந்துக்கு அழைத்தால் அவருக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் மூன்றாவது விட்டு நாலாவது வருவோம் வைதா அத்திசஃபஹ விதா அத்தசஃப ஹமீத் அல்லா அவர் தும்மி அலஹமதுல்லா சொன்னால் ஃபஷம் வித்துஹு அவருக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் வைதா மரித ஃபஅதுஹு அவர் நோய்வாய்ப்பட்டால் அவரை சந்திக்க வேண்டும் இதா மாத்த ஃபத்தபி அஹு அவர் மரணித்து விட்டால் அவருடைய ஜனாசாவை பின்பற்றி செல்ல வேண்டும் ஆய ஆறு விஷயங்களில் ஐந்து விஷயங்கள் சந்தித்தால் சலாம் சொல்வது விருந்து கதித்தால் பதில் சொல்வது தும்மி அலஹமதுல்லா சொன்ன இரஹமுக்கல்லா சொல்வது நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தால் அவரை போய் சந்திப்பது மரணித்தால் இருந்தால் அவரை பின்பற்றி போவது இந்த ஐந்து விஷயங்கள் இதில் மூன்றாவதாக நபி சல்லாஹ் அலை வசலம் அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன தெரியுமா வைதஸ் தன் சஹக்க ஃபன் சஹலஹு அவர் உன்னிடத்தில் உபதேசத்தை கேட்டால் நீ அவருக்கு உபதேசம் செய் அல்லது அவருக்கு உபதேசம் தேவைப்பட்டால் உபதேசம் செய் ஒருத்தர் நம்மள்ட்ட வந்து கேட்குறாங்க எனக்கு ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்றப்ப என்னை மதித்து ஒருவர் கேட்கிறார் அப்படின்னா அந்த இடத்தில் நான் உபதேசம் செய்ய வேண்டும் படிக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல ஆசிரியராக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தில் யாராவது ஒரு உறவுக்காரர்களை வீட்டிற்கோ யார் வீட்டிற்கோ நம்ம செல்கின்றோம் என்று சொன்னால் செல்லக்கூடிய நேரத்தில் நம்மை பார்த்து நமக்கு ஒரு மார்க்க ஞானம் மார்க்க கல்வி இருக்கின்றது என்ற அடிப்படையில் நீங்கள் எங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லுங்கள் என்றால் நாம் ஏதாவது ஒன்றை சொல்ல வேண்டும் சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் அவர்களுக்கு என்ன தேவைப்படும் நான் ஒரு இடத்திற்கு செல்கிறேன் உறவுக்காரர்களுடைய வீட்டிற்கு செல்கின்றேன் என்றால் என்னுடைய உறவுகளுடைய வீட்டில் எதை சொன்னால் அவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குமோ அதை சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்க வேண்டும் அவர்கள் கேட்டால் சொல்ல வேண்டும் அல்லது தேவைப்படுகின்றது அவர்களுக்கு அவர்கள் கேட்கவில்லை தேவைப்படுகின்ற நேரத்தில் நான் ஒரு இரண்டு ரெண்டு விஷயத்தை சொல்லிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உபதேசம் செய்ய வேண்டும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லதாக யோசனம் சொல்கிறாங்க இதை தன் சஹக்க அஹதுக்கும் அஹாஹு ஃபல் எஸ் ஃபைலின் சஹலகும் உங்களில் ஒருவர் அவருடைய சகோதரிடத்தில் உபதேசத்தை கேட்டால் ஃபல் என் சஹலகு அவருக்கு உபதேசம் செய்யட்டும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லதாக யோசனம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் கேட்டால் செய்ய வேண்டும் தேவைப்பட்டாலும் செய்ய வேண்டும்
பாயாத்து ரசூல் அல்லாஹ் சல்லாஹ் அலை வசலம் ஜலீர் இபுன் அப்துல்லா ரதி அல்லாஹல் அறிவிக்கின்றார்கள் பாயாத்து ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் எங்கள்கிட்ட உறுதி பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்ன உறுதி பிரமாணம் என்று சொன்னால் அலா இகாம் இஸ்லா தொழுகை நிலைநாட்ட வேண்டும் வை தாய் ஜக்கா ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டும் ஒன்னு முஸ்லிமின் ஒவ்வொரு முஸ்லீமுடைய நலனை நாட வேண்டும் என்று எங்களிடத்தில் உறுதி பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டார்கள் நலம் நாடுவது என்று சொன்னால் அவங்க நல்லா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லை அவர்கள் நல்லா இருப்பதற்காக நான் உபதேசம் செய்வது அதுதான் நலம் நாடுவது ஒன் நுஸ்ஹைலி குல்லி முஸ்லீம்னா ஒவ்வொரு முஸ்லீமுக்கும் நலன் நாடுவது என்று சொன்னால் அவங்க நல்லா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லை அவர் நல்லா இருப்பதற்கு எது தேவைப்படுதோ ஒரு ஏவல் தேவைப்பட்டால் ஏவல் ஒரு தடுப்பு தேவைப்பட்டால் தடுப்பு இது ஏதாவது ஒன்று என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உபதேசம் செய்யக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹுடைய வசல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த வேலையை நான் செய்ய வேண்டும் அது ஒவ்வொருவரும் மீதும் கடமையாக இருக்கின்றது தேவைப்பட்டால் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு விஷயத்தை மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகின்றது நபிமார்கள் எப்படி இருந்திருக்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதரால் சமூகத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நபிமார்களுடைய பிரதான பணியே இதுதான் அதுக்காகத்தான் அவங்க அனுப்பப்பட்டாங்க எப்படியாவது அவர்கள் நாடியது என்ன அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் திருமுறை குரானுடைய ஏழாவது அத்தியாயத்தினுடைய அறுபத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் உபல் எகுக்கும் ரிசாலாத்தி ரப்பி வ அன்சஹலக்கும் நபி நூஹ் அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் உபல் எகுக்கும் நான் உங்களுக்கு ரிசாலாத்தி ரப்பி என்னுடைய இறைவன் எந்த தூது செய்தியை சொன்னானோ அதை எடுத்துரைப்பதற்காக நான் வந்திருக்கின்றேன் வ அன்சஹலக்கும் உங்களுடைய நலன் நாடுகின்றேன் அவங்க சொல்கிறாங்க உங்களுடைய நலன் நாடுகின்றேன் நான் நலன் நாடித்தான் இதை சொல்கின்றேனே தவிர எனக்கு எது எதுவுமே தேவையில்லை என்னுடைய சுயநலம் இதில் கிடையாது நான் நலன் நாடுவதற்கான காரணம் என்ன இந்த உபதேசத்தின் மூலமாக உங்களை அல்லாஹுடைய தண்டனையிலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய வேதனையிலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டும் மறுமையிலே உங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய நோக்கமே தவிர வேறு எந்த நோக்கமும் இல்லை என்பதை சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் உபல் எகுக்கும் ரிசாலா துரம்பி வஹலக்கும் ரெண்டாவது உபதேசம் செய்யக்கூடிய ஒரு இடத்துல வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி அடுத்த ஒரு வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் அதே ஏழாவது அத்தியாயத்தினுடைய அறுபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் நபி ஹூத் அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி எல்லாம் சொல்கிறான் பாருங்க வ அன் அலக்கும் நாசிஹுன் அமீன் அப்படிங்கிறாங்க நான் உங்களுடைய நலன் நாடக்கூடியவன் உண்மையிலேயே உங்கள் நலன் நாடுபவன் எனக்கு சுயநலம் கிடையாது அமீன் அப்படின்னா நம்பிக்கை உண்மையான முறையில் எந்த விதமான என்னுடைய நலன் நாடுவதில் எந்த விதமான ஏமாற்றுதலும் கிடையாது உங்களை ஏமாற்ற வேண்டிய உண்மையிலேயே உளப்பூர்வமாக உங்களுடைய நலன் நாடுகின்றேன் என்று என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா நபி ஹூத் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னதை அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் திருமுறை குரானில் சொல்லி காட்டுகின்றான் அப்போ கவுனிங்க நலன் நாடுது உபதேசம் செய்வது என்பது உண்மையானதாக இருக்க வேண்டும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உபதேசம் செய்வது என்பது உண்மையானதாக இருக்க வேண்டும் அந்த உபதேசம் என்பது எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா அடுத்தவரை இழிவுபடுத்துவதாக அடுத்தவரை கோபப்படுத்துவதாக அடுத்தவரை அசிங்கப்படுத்தக்கூடிய நிலையில் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா உபதேசம் செய்வது இருக்கக்கூடாது என்பதைத்தான் இந்த வசனங்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்ற நபிமார்களுடைய பண்புகள் அதே நேரத்தில் அடுத்ததாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் அவர்கள் உபதேசம் செய்யும் போது உண்மையாளர்களாக இருந்தார்கள் உண்மையாகவே அவர்கள் உபதேசம் செய்தார்கள் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அடுத்ததாக இந்த உபதேசம் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் உபதேசத்தை கேட்பவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான விஷயம் யாருக்கு உபதேசம் சொல்லப்படுகின்றதோ யார் உபதேசத்தை கேட்கின்றாரோ நாம் ஒருவருக்கு உபதேசம் செய்கின்றோம் அல்லது நமக்கு ஒருவர் உபதேசம் செய்கின்றோம் அப்படி வச்சுக்குவோம் எனக்கு ஒருவர் உபதேசம் செய்கின்றார் உபதேசம் செய்யும் போது பெரும்பாலான நேரங்களில் நம்முடைய சிந்தனைகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் சொல்லி நம்ம கேட்குறதா இவன் இந்த பொங்கலையெல்லாம் சொல்ல வந்துட்டா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல்கள் நம்மிடத்தில் இருக்கலாம் நம்மிடத்தில் அப்படிப்பட்ட சிந்தனைகளும் வரலாம் ஆனால் அப்படி மட்டும் நமக்கு ஒரு சிந்தனை வந்து விட்டதென்றால் நம்மை விட பாவிகள் யாரும் கிடையாது நம்மை விட அல்லாஹுடைய கோபத்திற்கு ஆளாகவர்கள் யாரும் இல்லை என்பதை கவனத்தில் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் நல்லா பாருங்க அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லதாகவே யூஸ் என்ன சொல்கிறாங்க நசையில் அது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய செய்தி இன்ன அபகதல் கலாமி இல்லல்லா அல்லாஹ்விடத்திலேயே மிகவும் கோபத்திற்குரிய வார்த்தை என்ன தெரியுமா அல்லாஹ்விடத்தில் மிகவும் கோபத்திற்குரிய வார்த்தை என்ன தெரியுமா யார் கேட்குறா அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்குறாங்க அல்லாஹ்விடத்தில் மிகவும் கோபத்திற்குரிய ஒரு வார்த்தை ஐ யக்கூல் அர் ரஜுல் அலி ரஜுலி ஒரு மனிதன் மற்றொரு மனிதனிடத்திலே சொல்கின்றார் இத்தகில்லா அல்லாஹை பயந்து கொள் என்று சொல்கின்றார் ஒரு பாவம் செய்யக்கூடிய குற்றம் செய்யக்கூடிய ஏதாவது ஒரு நிகழ்வு இருக்கக்கூடிய ஒரு
உபதேசம் யாருக்கு செய்யப்படுதோ அந்த மனிதர் அலைக்கு நஃசக்க வேலையை பார்த்துட்டு போ அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வார்த்தை அல்லாவிடத்தில் மிகவும் கோபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை சாதாரண வார்த்தை தான் இவர் வந்து சொல்ல வந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோமா இல்லையா இவங்க பெரிய ஒழுங்கு மாதிரி பேச வந்துட்டாங்க பெரிய ஒழுங்கு மாதிரி சொல்ல வந்துட்டாங்க முதல்ல உன் வீட்டில் போய் பாருமா உன் வீட்டில் எவ்வளோ தப்பு நடக்குது உன் குடும்பத்தில் எவ்வளோ தப்பு நடக்குது அதையெல்லாம் சொல்லாமல் எங்களுக்கு வந்து சொல்ல வந்துருச்சு இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு சர்வசாதாரணமாக நம்முடைய இடங்களிலே புழங்கப்படுவதை நாம் பார்க்குறோம் ஆனால் இதை மார்க்கம் என்ன சொல்லி காட்டுகின்றது இப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தை என்பது அபுகதல் கலாமி இல்லல்லா அல்லாஹ்விடத்தில் மிகவும் கோபத்திற்குரிய ஒரு வார்த்தையாக இருக்கின்றது என்பதை இஸ்லாம் சொல்லி காட்டுகின்றது யோசித்து பாருங்கள் அல்லாஹுடைய கோபத்திற்கு ஒரு வார்த்தையால் ஆக வேண்டுமா அபுகத் அப்படின்னா மிகப்பெரிய கோபம் உச்சபட்ச கோபம் கதபுனா கோபம் அபுகதுனா இஸ்முத் தஃபுதில் அப்படின்னுவாங்க அதிகமான கோபம் ஆக அப்பா அல்லாஹுடைய அதிகமான கோபத்திற்கு ஆளாக போகிற யார் அபுகத் யார் அதிகமான கோபத்திற்கு ஆளாகிறார் அலைக்க நம் சக்கம் வேலையை பார்த்துட்டு போ நீ சொல்ல வந்துட்டியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மனிதர் சொன்னார் என்று சொன்னால் உபதேசம் ஒருவர் செய்கின்றார் அவரை பார்த்து சொன்னார் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக அவர் அல்லாஹுடைய கோபத்திற்கு ஆளாகிவிடுகின்றார் அதே போன்று மற்றொரு செய்தியை பாருங்கள் இபுனு மசோதரதி எல்லாம் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய அந்த செய்தி தபுரானியிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது பைஹக்கையில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இன்னமின் அக்பர் தம்பி பாவங்கள்லே மிகப்பெரிய பாவம் என்ன தெரியுமா பாவங்கள்லேயே மிகப்பெரிய பாவம் என்ன தெரியுமா ஐயக்கூல ரஜுல் அலி அஹிஹி ஒரு மனிதர் தன்னுடைய சகோதரருக்கு சொல்கின்றார் இத்தகில்லா அல்லாஹை பயந்து கொள் என்று சொல்கின்றார் ஃபயக்கூலு அவர் பதில் சொல்கின்றார் அலே கன் அப்சக்க அந்த தமுருணி உன் வேலையை பார்த்துருப்போம் நீ எல்லாம் எனக்கு சொல்ல வந்துட்டியா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டார் அப்படின்னா அது பெரும் பாவம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹுடைய சொல்ல சொல்ற ஆக்குபருத்தம் பெரும் பாவம் மிகப்பெரிய பாவம் என்ன அலே கன் அப்சக்க அந்த தமுருணி உன் வேலையை பார்த்து நீ எல்லாம் சொல்லி கேட்குற மாதிரி என்னை வச்சுட்டாங்க பார்த்தீங்களா சொல்கிறமா இல்லையா என் தலை விதி நீ சொல்லி நான் கேட்குற மாதிரி ஆகிப்போச்சு யார் யாரெல்லாம் வந்து சொல்லணும்னு விவசாயம் இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா இன்றைக்கு பெரும்பாலான மக்கள் சொல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க ஆனால் அது சாதாரணமாக தெரியும் ஆனால் அதனுடைய விளைவு என்ன அதனுடைய விளைவு என்ன அது எப்படிப்பட்ட ஒரு விளைவை ஏற்படுத்துகின்றது அது அல்லாவிடத்தில் மிகவும் கோபத்திற்குரியவர்களாக ஏற்படுத்துகின்றது என்பதை மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகின்றது அப்போ இரண்டாவது நிலை நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உபதேசத்தில் உபதேசத்தை பொறுத்தவரை உபதேசத்தை கேட்பவனாக நான் இருந்தால் உபதேசம் எனக்கு சொல்லப்படுகின்றது என்றால் அந்த சொல்லப்படக்கூடிய உபதேசத்தை கேட்கும்போது எனக்கு பிடிக்கலனாலும் கேட்டு அமைதியாக போயிடணும் எனக்கு பிடிக்கலனாலும் கேட்டு அமைதியாக போயிடணும் அதில் நல்ல விஷயம் இருந்தால் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதை விட்டு விட்டு நான் அவரை திட்டுகின்றேன் என்று சொன்னால் அவரை ஏசுகின்றேன் என்று சொன்னால் அவரை பரிகசிக்கின்றேன் என்று சொன்னால் உபதேசம் செய்பவரை பரிகசிக்கின்றேன் என்று சொன்னால் என்னை விட பாவி யாருமே கிடையாது அல்லாவினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு கோபத்திற்கு ஆளாகக்கூடியவனாக நான் ஆகிவிடுகின்றேன் என்பதை தான் மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றது ஆக இதையும் நாம் கவனிக்க வேண்டும் இந்த விஷயத்தில் நாம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கின்றது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக உபதேசத்தை பொறுத்தவரை உபதேசம் என்பது எப்படியெல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு சில நிகழ்வுகளை மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றது உபதேசம் செய்யக்கூடிய ஒரு இடத்துல என்னென்ன பண்புகள் இருக்க வேண்டும் ஒருத்தர் உபதேசம் செய்கிறார் அப்படி உபதேசம் செய்கின்றார் என்று சொன்னால் அவரிடத்தில் இருக்க வேண்டிய பண்புகள் என்ன நாம் எப்படி உபதேசம் செய்ய வேண்டும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கும் என்னுடைய உபதேசம் என்பது நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் அடுத்தவரை திருத்துவது தான் நோக்கமே தவிர அடுத்தவரை பரிகாசம் செய்வது என்னுடைய நோக்கம் அல்ல அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் உபதேசம் செய்யும் போது நான் கடைபிடிக்க வேண்டிய சில ஒழுங்கு முறைகளை மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகின்றது அதில் முதலாவது உபதேசம் என்னவென்று சொன்னால் அந்த தக்கூன நஸ்ஹா குஃபியா உபதேசம் செய்யும் போது ரகசியமாக உபதேசம் செய்ய வேண்டும் ஒருத்தருக்கு உபதேசம் செய்ய வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கின்றது அவர்கிட்ட சில தப்புகள் இருக்குது சில குறைகள் இருக்குது சில குற்றங்கள் இருக்குது அதை நான் சுட்டி காட்ட வேண்டும் சுட்டி காட்டக்கூடிய நேரத்தில் நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அவர்கிட்ட மறைமுகமாகத்தான் சொல்லணும் என்ன செய்யக்கூடாது அவருடைய குறையை வெளிப்படுத்துவது போல் என்ன செய்யக்கூடாது செஞ்சிடக்கூடாது வெளிப்படுத்துவது போல் செய்துவிடக்கூடாது ஒருவருடைய குறையை மறைத்தால் அதற்கான நன்மைகள் ஏராளம் மன் சத்தர முஸ்லிமன் சத்தர உல்லாஹு லஹுஃபி துன்யாவன் ஆஹிரா யார் ஒரு முஸ்லீம் உடைய குறையை மறைக்கின்றாரோ அவருடைய குறை அல்லாஹ் ரபுல்ல ஆலமீன் இந்த உலகத்திலும் வறுமையிலும் மறைக்கின்றான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் நபி சல்லாஹ் உலை வசலம் அவர் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் என்னுடைய நோக்கம் அவருடைய குறையை மறைப்பதோடு அவருடைய குறையை சுட்டி காட்ட வேண்
அவருடைய குறையை பரிகசிப்பது போல் என்ன செய்ய உபதேசம் செய்யக்கூடாது அவரை சொல்வதன் மூலமாக அவர் திருத்தி கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு சொல்ல வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உபதேசம் செய்ய வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை நான் கடைபிடிக்கின்றேனா நான் உபதேசம் செய்கிறவன் தான் குறைஞ்சபட்சம் நான் வந்து வேறு யாருக்குமே செய்யணும்னா என் குடும்பத்தில் உள்ளவங்களுக்கு செய்கிறேன் என் பிள்ளைகளுக்கு செய்கிறேன் என் பிள்ளைகளை கூட திட்டும் போதோ என் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல விஷயத்தை சொல்லும் போதோ பத்து பேருக்கு முன்னால் சொல்லக்கூடாது அடுத்தவங்களெல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம பிள்ளைக்கு உபதேசம் செய்யக்கூடாது நம் பிள்ளைகள் நம் மீது வெறுப்பை உமிழ்வார்களை தவிர எந்த நேரத்திலும் நம் மேல் பிள்ளைகளுக்கு நம் மேல் பாசம் வராது நீ பெரும்பாலான தாய்மார்களும் தந்தைகளும் சரி பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்லதை சொல்கிறேன்ற பேரில் பத்து பேருக்கு முன்னால் அடிக்கிறது பத்து பேருக்கு முன்னால் திட்டுறது பத்து பேருக்கு முன்னால் நல்லதை சொல்கிறது இப்படி தான் நம்ம பண்ணுறோம் ஏன்னா நம்ம என்ன நினைக்க நம்ம பிள்ளை தானே நமக்கு உரிமை உள்ளது தானே ஆனால் அப்படி செய்வதன் மூலமாக அது என்ன ரியாக்டை வெளிப்படுத்துது பாசிட்டிவான ரியாக்டை விட நெகட்டிவான ரியாக்ட் வெளியாகும் அப்போ என்னுடைய பிள்ளையாக இருந்தாலும் அந்த பிள்ளைக்கு உபதேசம் செய்யும் பொழுது ரகசியமாகத்தான் செய்ய வேண்டும் அதை நான் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்னுடைய பிள்ளையாக இருக்கலாம் இருந்தாலும் அவருக்கு தேவைப்படக்கூடிய உபதேசத்தை செய்யும் போது யார் முன்னாலே சொல்லக்கூடாது வீட்டில் ரூமில் கூட்டு வச்சு யாரும் இல்லாதப்ப இப்படிலாம் செய்யக்கூடாது தப்பு இப்படி செஞ்சால் நம்ம வந்து பாவி ஆயிரும் இதனால் நமக்கு அசிங்கம் ஏற்படும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை எல்லாம் ரகசியமாக நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல வேண்டும் யாருக்கு சிலனா பிள்ளைகளுக்கு சொல்கிறோமா இல்லையா அவங்களுக்கு உபதேசம் செய்கிறோமா இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்தானத்தில் தானே ஒரு தாயாக ஒரு சகோதரனாக ஒரு சகோதரியாக ஒரு தந்தையாக இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்தில் கூட நான் அதை கடைபிடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் எந்த இடத்துல கடைபிடிக்க போகிறேன் எல்லாவற்றையும் என்னுடைய வீட்டில் இருந்து தான் ஆரம்பிக்க வேண்டும் எந்த ஒரு நல்ல பழக்கமாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு நிகழ்வாக இருந்தாலும் நான் ஆரம்பிக்கக்கூடிய இடம் என்னுடைய வீடு தான் நான் உபதேசம் செய்கின்றேன் என்றால் ஒரு சமூகத்திற்கு உபதேசம் செய்வதற்கு முன்னால் என்னுடைய குடும்பத்தாருக்கு உபதேசம் செய்ய வேண்டும் எந்த குடும்பத்தாருக்கு உபதேசம் செய்யும் போது என்ன முறைகளை பேணுகின்றேனோ அதே முறையைத்தான் நான் சமூகத்திலும் பேண வேண்டும் அப்படி இருக்கும் பொழுது முதலாவது விஷயம் என்ன மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றது ரகசியமான முறையில் உபதேசம் செய்யுங்க ரகசியமான முறையில் உபதேசம் செய்யுங்க அதுதான் உபதேசத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான வழிமுறையாக இருக்கும் யார்கிட்ட இருந்தாலும் சரி ரகசியமாக செய்ய வேண்டும் அல்லது அவருடைய குறையை சுட்டி காட்டுவதை ரொம்ப சூசகமாக சுட்டி காட்ட வேண்டும் ரகசியத்திலே ஒரு வகை ஒரு அழகான ஒரு உதாரணம் பாருங்க நபி சல்லாஹ் அலை வசலமுடைய பேர குழந்தைகள் இரண்டு பேர் ஹசன் ஹுசேன் ரதி அல்லாஹ் இந்த இரண்டு பேரும் ஒரு முறை என்ன செய்கிறாங்கன்னா பள்ளிவாசலுக்கு வராங்க பள்ளிவாசலுக்கு வரும் பொழுது ஒரு பெரியவர் ஒது செய்து கொண்டு இருக்கிறார் பெரியவர் ஒது செய்து கொண்டு இருக்கிறார் அவருடைய ஒதுவை தப்பு தப்பாக செய்கிறார் தவறுதலாக ஒது செஞ்சுட்டு இருக்கிறார் அப்போ என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்க நேரடியாக அந்த பெரியவரிடத்தில் முகத்தில் அறைந்தார் போல் சொன்னால் அவர் ஏற்றுக்கொள்வாரோ ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாரோ அப்படிங்கிற ஒரு யோசனை வருது அவருடைய தவறை சுட்டி காட்ட வேண்டும் ஆனால் அவருடைய மனது புண்படாதபடி சுட்டி காட்ட வேண்டும் நினைக்கிறாங்க நினச்சி என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் தப்பு தப்பாக ஒழு செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரை அசிங்கப்படுத்தாமல் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பெரியவரிடத்தில் ரெண்டு பேரும் போகிறாங்க இரண்டு சகோதரர்களும் போகிறாங்க இரண்டு சகோதரர்களும் போய் சொல்கிறாங்க பெரியவரே எங்களுக்குள் மத்தியில் ஒரு சின்ன போட்டி இருக்கின்றது நீங்கள் தான் நடுவராக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க அவரும் சரிங்கிறார் என்ன அப்படின்றப்ப நாங்கள் இருவரும் ஒது செய்கிறோம் நாங்கள் இருவரும் ஒது செய்கிறோம் எங்களுடைய ஒதுவில் யாருடைய ஒது சரியாக இருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் நீங்கள் தீர்ப்பளியுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க அந்த பெரியவர் என்ன செய்கிறாரு ஏற்றுக்கிறாரு சரி அப்படிங்கிறார் இருவரும் ஒது செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒது செய்ய ஆரம்பித்து ஒது செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தான் தெரிகின்றது ஆகா நாம் தவறு செய்தோம் அந்த தவறை இவர்கள் சுட்டி காட்டுகின்றார்கள் நம்மள்கிட்ட தான் தப்பு இருக்குது ஆனால் அந்த தப்பை நேரடியாக சுட்டி காட்டாமல் மறைமுகமாக சூசகமாக இந்நடத்தில் சுட்டி காட்டுகின்றார்களே அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க அந்த பெரிய ஒரு மெய் சிலிர்த்து போகிறார் அப்போ இங்கே எவ்வளோ பெரிய ஒரு அழகான ஒரு நடைமுறை பாருங்கள் அவங்க நினச்சா சொல்லியிருக்கலாம் ஏ இங்கே பாரு யாவர் தப்பு தப்பாக வந்து செய்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி இருவரும் அவர் காதுபட வெறுமனை பேசி சென்றிருக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம செய்கிறோமா இல்லையா யாராவது ஒருத்தரை குறை சொல்லணும் அப்படின்னா மூணாவது மனுஷனை குறை சொல்கிற மாதிரியே குறை சொல்லிட்டு போவோம் ஏய் உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி அவரை தான் சொல்லுவோம் ஆனால் அவரை சொல்லாத மாதிரி யாரோ ஒருத்தரை சொல்கிற மாதிரி குத்தி காட்டி சுட்டி காட்டி சொல்லக்கூடிய ஒரு பழக்கம் நம்ம இடத்தில் இருப்பதை பார்க்கணும் ஆனால் மார்க்கம் என்ன சொல்லி காட்டுகின்றது உபதேசம் செய்யுங்க
ரொம்ப கோபமாக ஆக்ரோஷமாக என்ன செய்யணும் உபதேசம் செய்கிறோம் அது எந்த விதமான பயனையும் தராது அது என்றைக்காவது நம்ம பிள்ளைங்கள்ட்ட ரொம்ப கடினமாக நடந்து பாருங்கள் அந்த ரியாக்டும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது அவங்க நம்ம மேலே கோவப்படுவாங்க அவங்க நம்மளை திட்டுவாங்க போ உனக்கு ஒரு வேலை இல்லைன்ட்டு போயிடுவாங்க நீ வாயை மூடிட்டு போகணுமா நீ வாய மூடு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஹார்ஸாக சொன்னோம்னா நீ வாய மூடுன்னு அவங்க சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அதே மென்மையான முறையில் இப்படிலாம் பேசக்கூடாதுமா இப்படிலாம் பேசுகிறது நல்ல ஒரு வழக்கம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் அவங்களுடைய ரியாக்டே வேறு மாதிரி இருக்கும் எல்லாம் நாம் செய்யக்கூடியதில் தான் உண்டு அப்போ நான் உபதேசம் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் நான் மென்மையை கடைபிடிக்க வேண்டும் அல்லாக சொல்கிறான் பாருங்கள் திருமுறை குரானுடைய மூன்றாவது அத்தியாயத்தினுடைய நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் அல்லாஹுடைய தூதரை பற்றி அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுறேன் ஃபபிமா ரஹமத்தி மின் அல்லாஹிலின் செலகும் அல்லாஹுடைய அருளின் காரணமாகத்தான் ரஹமத்தின் காரணமாகத்தான் அவர்களை உங்களை சுற்றி சுற்றி வராங்க வலவுக்குந்த ஃபந்தன் கலியுதல் கல்வி நீங்கள் முரட்டு குணம் பிடித்தவர்களாக நீங்கள் முரடர்களாகவோ அல்லது கடுகடுத்த உள்ளம் கொண்டவர்களாக இருந்தீர்கள் என்றால் லம்பல்லோ மின் ஹவுலிக்கு உங்களை விட்டு எப்பயோ அவங்க ஓடி போயிருப்பாங்க உங்களை விட்டு எப்பயோ அவர்கள் ஓடி போயிருப்பாங்க யாருமே அவங்கள சுற்றி இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறான் அப்போ வந்து அல்லாஹுடைய தூதர் மென்மையாக இருந்ததின் காரணமாகத்தான் அவங்கள சுற்றி சுற்றி வந்தாங்க சஹாபாக்கள் எல்லா நேரங்கள்லையும் மென்மையாக இருந்தாங்க அவர்களுக்கு ஒரு செய்தியை சொல்வதாக இருந்தால் அல்லது அவர்கள் அவர்களிடத்தில் கடும் போக்குள்ளவராக ஒரு மனிதன் நடந்து கொண்டால் கூட அவரிடத்தில் மென்மையை கடைபிடிச்சிருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட மென்மை தான் அவர்களின் பக்கம் மக்களை ஈர்க்க செய்தது என்பதை மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகின்றது அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுகின்றான் பாருங்கள் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்களை மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களையும் ஹாரூன் அலி இஸ்லாம் அவர்களையும் எங்கே அனுப்புகிறான் அப்படின்னா இங்கே அனுப்புகிறான் அது பேர் என்ன ஃபிராவுண்ட்டை அனுப்புகிறான் ஃபிராவுண்ட்டை அனுப்பக்கூடிய நேரத்தில் என்ன சொல்லி அனுப்புகிறான் ஃபகூலா லஹு கவுலல் லையினா நீங்கள் ஃபிராவுன் இடத்தில் மென்மையான வார்த்தையை பயன்படுத்துங்க யார் ஒரு கொடுங்கோலன் ஒரு கொடுங்கோல அரச அரசன் பல உயிர்களை வருட வருடம் கொன்றவன் அப்படி கொன்றவனை அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அவனிடத்தில் செல்லக்கூடிய நேரத்தில் என்ன சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹ சொல்கிறான் நீங்கள் ஃபகூலா லஹு கவுலல் லையினா நீங்கள் மென்மையான முறையில் அவரிடத்தில் பேசுங்கள் பேசுவதனால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா நீங்கள் உபதேசம் செய்யும் போது மென்மையை கடைபிடித்தால் ரெண்டு விஷயம் நடக்குங்கிறான்ல எதக்கரு அவ் எக்ஷா ரெண்டில் ஏதா ஒன்று நடக்கும் யாருக்காக இருந்தாலும் நீங்கள் பாருங்கள் இதை உணர்ந்து உபதேசம் செய்யுங்கள் இதை உணர்ந்து அடுத்தவங்களுக்கு நல்லது சொல்லுங்களேன் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஒன்று அவங்க திருந்து வாங்க அல்லது பயப்படவாத செய்வாங்க இப்படி செய்யக்கூடாதுனாவது யோசிப்பாங்க பயப்படுவாங்க அல்லது திருந்திருவாங்க அல்ல அதான் சொல்ல அல்லகு எதக்கரு அவ் எக்ஷா ஒன்று அவர்கள் நல்லுணர்வு பெறுவார்கள் அல்லது பயப்படுவார்கள் ஃபிரான் பயந்தானே இல்லையா மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அங்கே போய் கடுமையான எந்த ஒரு வார்த்தையும் பயன்படுத்தலையே ரொம்ப மென்மையாக அமைதியாக உபதேசம் செஞ்சாங்களே அப்படி உபதேசம் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவன் பயந்தான் ஆஹா மக்கள் எல்லாம் இவர் பக்கம் போய்விடுவார்களோ என்று பயப்படக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு சூழல் தான் அங்கே இருந்தது அப்போ உபதேசம் செய்யும் போது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா மென்மையை கடைபிடிக்க வேண்டும் எந்த ஒரு நிலையிலும் நான் உபதேசம் செய்வது என்பது கடுமை காட்டக்கூடியதாக என்ன செய்யக்கூடாது இருக்கக்கூடாது அதையும் நான் கவனத்தில் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் இது இரண்டாவது விஷயம் மூன்றாவது உபதேசம் செய்யக்கூடியவருடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா அவரை திருத்துவது நோக்கமாக உபதேசம் செய்ய வேண்டும் மூன்றாவது விஷயம் என்ன திருத்துவதற்காக உபதேசம் செய்ய வேண்டும் வேறு எந்த நோக்கம் இருக்கக்கூடாது எப்படின்னா அவரை திட்டுவது மக்களுக்கு முன்னால் திட்டுவதோ அல்லது அவரை குறையை பற்றி பேசி சந்தோஷம் அடைவதோ அல்லது குறையை பற்றி பேசி அவரை இழிவுபடுத்துவதோ நோக்கம் இல்லாமல் அவருக்கு உபதேசம் செய்வதற்கான நோக்கம் என்ன அவரை திருத்துவது தான் இன் உரீது இல்லல் இஸ்லாஹ் மஸ்தத் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் ஒரு நபியினுடைய பண்பை பற்றி திருமுறை குரானில் சொல்லி காட்டுகின்றார் எங்களுடைய வேலை என்ன எங்களால் இயன்ற வரை மக்களுக்கு சீர்திருத்தத்தை ஏற்படுத்துவது சீர்திருத்தத்தை ஏற்படுத்துவது தான் எங்களுடைய நோக்கம் மனிதர்களற்று சீர்திருத்தம் செய்வது என்பது வணக்கங்களிலே மிக தலையாய வணக்கம் என்று மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகின்றது அப்போ ஒருவருக்கு உபதேசம் செய்கின்றோம் என்று சொன்னால் அந்த உபதேசத்தின் மூலமாக நான் நாடுவது என்னவாக இருக்குன்னு அவர் திருந்தனும் நினைக்கும் திருந்துறது தான் என் நோக்கமாக இருக்கணுமே தவிர வேறு எந்த நோக்கம் இருக்கக்கூடாது அவரை குத்தி காட்டுவதோ குறை சொல்வதோ அவரை பற்றி பேசி நான் பெருமை அடிப்பதோ ஒருத்தருக்கு நான் உபதேசம் செய்து விட்டு வெளியே வந்து அந்தால் இப்படி இருந்தான் நான் சொன்ன சொல்ல போட்ட பொடல் அப்படியே அடங்கி போயிட்டான் அப்படின்னு வந்து வெளியே தன்னை பற்றி பெருமையாக பேசுவதற்கு உபதேசம் அல்ல அப்படி ஒரு உபதேசம் செய்யக்கூடாது அந்த உபதேசத்தை மார்க
நான் உங்கள் மீது அக்கறை கொண்டவன் அக்கறை கொண்ட நிலையில் நான் உபதேசம் செய்கிறேன் நாங்கள் அந்த அக்கறை எனக்கு வேண்டும் திருத்த வேண்டும் என்று ஒரு அக்கறையோடு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உபதேசம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் இது மூன்றாவது விஷயம் நான்காவது விஷயம் என்ன உபதேசத்தின் போது உபதேசம் செய்பவர் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்மீர் கமா சபர உலுல் அஸ்ம் நபியே நீங்கள் உலுல் அஸ்மகள் எப்படி பொறுமையாக இருந்தார்களோ அதே பொண்ணு நீங்கள் பொறுமையாக இருங்க நல்லா சொன்னார் எப்படி நூக பொறுமையாக இருந்தாரோ எப்படி இப்ராஹிம் பொறுமையாக இருந்தாரோ எப்படி மூசா பொறுமையாக இருந்தாரோ எப்படி ஈசா பொறுமையாக இருந்தாரோ அப்படிப்பட்ட உருள அஸ்மகள் போல நீங்களும் பொறுமையாக இருங்கள் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுகின்றான் ஆக உபதேசம் செய்யக்கூடிய என்னிடத்தில் பொறுமை அவசியம் நான் உபதேசம் செஞ்சோன்னு அவன் திருந்த போகிறது கிடையாது நான் உபதேசம் செஞ்சோன்னு ரிசல்ட் எதிர்பார்க்க முடியாது திரும்ப 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 சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதுதான் என்னுடைய வேலை அதை நான் செய்கின்றேன் என்றால் அதுதான் என்னுடைய வேலை அந்த நேரத்தில் நான் என்ன செய்யணும்னா பொறுமையாக இருக்கணும் ஃபஸ்மீர் கமா சபர் உலுல் அஸ்ம் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு அல்லாஹ் சொன்னான் உலுல் அஸ்மகள் எப்படி பொறுமையாக இருந்தார்களோ அப்படி இருங்க தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருடம் நோஹ் அலை இஸ்லாம் பொறுமையாக இருந்தான் உபதேசம் செய்தார்கள் பல வருடங்கள் பொறுமையாக இருந்துதான் சாலிஹ் அலை இஸ்லாம் உபதேசம் செய்தார்கள் பல ஆண்டுகள் பொறுமையாக இருந்துதான் பனு இஸ்லவருடைய எல்லா கொடுமைகளையும் மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் சகித்து கொண்டு உபதேசம் செய்தார்கள் ஆக ஒரு பொறுமை என்பது மிக முக்கியமாக இருக்கின்றது நசீகத்தின் போது பொறுமை ரொம்ப அவசியம் பொறுமையோடு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உபதேசம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் இது நான்காவது விஷயமாக மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகின்றது ஐந்தாவது விஷயம் என்ன வேண்டு சொன்னால் உபதேசம் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் அந்த உபதேசத்தில் உண்மை இருக்க வேண்டும் இஹ்லாஸ் இருக்க வேண்டும் நான் இஹ்லாஸோடு உபதேசம் செய்ய வேண்டும் உண்மையாக உளப்பூர்வமாக நான் உபதேசம் செய்ய வேண்டும் என்னுடைய உபதேசம் என்பது கடமைக்காக இருக்கக்கூடாது பேருக்காக இருக்கக்கூடாது நான் உங்கள் இடத்துல வந்து இன்றைக்கி பேசுகிறேன் அப்படின்னா அந்த பேச்சு எனக்குடைய ஒரு கடமை என்ற வந்துட்டோம் சொல்லிட்டாங்க கூப்பிட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிற நிலையில் நான் உபதேசம் செய்தேன் என்றால் என்னுடைய உபதேசத்தில் உண்மையும் இஹ்லாசும் இல்லை என்று சொன்னால் என்னுடைய உபதேசத்திற்கே அர்த்தம் இல்லாமல் போய்விடும் உண்மை மிக முக்கியமாக இருக்கின்றது வா நாபுத் அல்லாஹ் முகலிஸ் அல்லஹுதீன் அல்லாஹ் சொல்கின்றான் அல்லாவுக்காக நான் செய்யக்கூடிய வணக்கங்களில் அவனுடைய மார்க்கத்திற்காக எஹ்லாஸாக நான் செய்ய வேண்டும் அதுதான் மார்க்கம் எனக்கு சொல்லித்தந்த உபதேசம் நமக்கு சொல்லித்தந்த அடிப்படை ஆக நான் உபதேசம் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் என்னுடைய உபதேசத்தில் உண்மையும் இஹ்லாசம் இருக்க வேண்டும் உண்மையாக ஒருவரை பற்றியான கவலை இருக்க வேண்டும் ஒருத்தருக்கு உபதேசம் செய்கிறோனா உண்மையான கவலை இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு அந்த கவலை இருந்துச்சு அதனால தான் அல்லாஹ் கேட்டால் உங்களையே நீங்கள் மாய்ச்சிக்குவீங்க போல இருக்கு உங்களை நீங்களே மாய்த்துக்கொள்வீர்கள் பொறுக்க அவர்கள் தப்பு செய்கிறத நினச்சி 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 நீங்கள் கவலைப்பட்டு நீங்களே மாய்த்துக்குவீர்களோ அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கேள்வி அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி எழுப்புவதற்கான காரணம் என்னென்னா அந்த உபதேசத்தில் உண்மை இருந்தது கவலை இருந்தது இஹ்லாஸ் இருந்தது சொன்னாங்களா இல்லையா நூஹ் அலை இஸ்லாம் என்னுடைய ச சமூகத்திற்கு நான் இரவு பகல் பாராம் உபதேசம் செஞ்சேன் லைலம் வனஹாரா பலம் எசிதுகும் எவ்வளவு கவலையோடு ஒரு செய்தியை சொல்கிறார் பகன் யா அல்லா நான் இரவு பகலும் அவர்களுக்கு மாறி மாறி உபதேசம் செஞ்சேன் ஒய் இன்னி குல்லமா தாவுத்துகும் நான் எப்பொழுதெல்லாம் அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்ய வரணும் வரக்கூடிய நேரத்தில் என்ன செய்வாங்கன்னா அவருடைய காதுகளை அடைத்து கொள்வார்கள் அவருடைய தலையை அப்படியே துணியை போட்டு மூடிக்குவாங்க நான் உபதேசம் செய்ய வந்தால் என்னை கண்டு விரண்டு ஓடுவாங்க ஒரு கவலையோடு சொல்ல தன்னுடைய உபதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கவலை அல்லாட்ட முறையிடுறார் ஒயின்னி குள்ளமா தாவுத்து ஹும்லி தகுப்பிரலகும் வாங்க அல்லா அவங்கள மன்னிப்பான் அப்படின்னு கூப்பிடுவேன் ஜாலு அசாபி அகும் ஃபி ஆதானகிம் அவருடைய விரல்களை அவருடைய காதுகளுக்குள்ளாக வைத்து அடைத்து கொள்வார்கள் வஸ்தகு சௌசியாபகமுடைய தலைகளை துணியை கொண்டு மூடிக்கொள்வார்கள் என்னை கண்டோன விரண்டு ஓடிடுவாங்க ஒரு கவலை இருந்துச்சா இல்லையா அதில் ஒரு உண்மை இருந்ததா இல்லையா அந்த உண்மை வேண்டும் உபதேசம் செய்யும் போது உண்மை என்பது மிக அவசியமாக இருக்கின்றது உண்மையோடும் இஹ்லாஸோடும் உபதேசம் செய்ய வேண்டும் என்பதை மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகின்றது இது ஐந்தாவது விஷயம் ஆறாவது விஷயம் உபதேசம் செய்கிறதுக்கான தகுதி உள்ளவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் எதை பற்றி சொல்கின்றோமோ அதை பற்றியான அறிவோடு உபதேசம் செய்ய வேண்டும் அறிவில்லாமல் உபதேசம் செய்யக்கூடாது நான் ஒருவருக்கு உண்மையை பேச என்று சொன்னால் அந்த உண்மையை பற்றியான நிலையை நான் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஒரு இடத்தில் பொய் சொல்லாத என்று சொன்னால் அந்த பொய்யினுடைய விளைவுகளை நான் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஒருவரை பெருமை அடிக்காத என்று சொல்கின்றேன் என்றால் அந்த பெருமையை பற்றியான 
தண்டனையை பற்றி உணர்ந்திருக்க வேண்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அதை பற்றியான அறிவில்லாமல் உபதேசம் செய்யக்கூடாது அறிவற்ற நிலையில் உபதேசம் செய்வது என்பது மார்க்கம் நமக்கு கற்றுத்தரவே இல்லை நான் உபதேசம் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் ஆறாவதாக நான் பேணக்கூடிய விஷயம் நான் எதை பற்றி சொல்கின்றேனோ அதை பற்றி நான் அறிந்தவனாக இருக்க வேண்டும் அறிந்த நிலையில் நான் உபதேசம் செய்வது அறியாமல் உபதேசம் செய்யக்கூடாது தெரியவில்லை என்று சொன்னால் தாராளமாக தெரியவில்லை என்று சொல்லிவிட்டு செல்வது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு நிலை எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது எல்லாத்தையும் எல்லாரும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று நிர்பந்தமும் கிடையாது ஒருத்தருக்கு தெரியும் தெரியாமல் இருக்கலாம் தெரியவில்லை என்று சொன்னால் தெரியவில்லை என்று சொல்ல வேண்டும் தெரியாத விஷயத்தில் உபதேசம் செய்ய சொன்னால் எதற்கு நான் சரியான ஆள் கிடையாது அதற்கு தகுதியானவர் எவரோ அவரை உன்னிடத்தில் கொண்டு வந்து சேர்க்கின்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு வந்துவிட வேண்டுமே தவிர அங்கே என்னுடைய கௌரவத்தையும் என்னுடைய அந்தஸ்தையும் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எனக்கு தெரியலைன்னா நான் இதுக்கு செய்யணும் தெரியாததை சொல்லி நான் அறிவீனனாக இருந்து அடுத்தவனையும் அறிவீனனாக முட்டானாக ஆக்கக்கூடிய வேலையை நான் செய்யக்கூடாது அப்படி ஒரு காலம் வருங்கிறாங்க நம்ம சிலதாசன் அந்த காலம் எப்படி கல்விகள் எல்லாம் எடுக்கப்பட்ட காலம் இன்திசான் என் தசாகு கல்விகள் எல்லாம் எடுக்கப்பட்ட காலத்திலே மக்கள் இருப்பார்கள் மடையர்களாக இருப்பார்கள் அவர்களும் மடையர்களாகி மக்களையும் மடையர்களாக ஆக்குவார்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கின்றார்களே அப்படிப்பட்ட காலத்தில் நம்ம இல்லை அந்த மாதிரியான உபதேசங்கள் நம்ம செஞ்சிடக்கூடாது நம்மை பொறுத்தவரை உபதேசம் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் நான் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் எனக்கு அதை பற்றியான அறிவு இருக்குதா எனக்கு அதை பற்றியான தெளிவு இருக்குதா தெளிவு இருந்தால் நான் செய்ய வேண்டும் தெளிவு இல்லையா செய்ய தேவையில்லை தெரியலன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் தெரியலன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு ஒரு விஷயத்தை தெரியவில்லை என்றால் தெரியலன்னு சொல்லிடுவாங்க இதை பற்றி அல்லா எதுவுமே சொல்லலை அல்லா ஏதாவது சொன்னானா உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்றுவாங்க நம்பி சொல்லாசு அதுதான் மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி தந்த முறை அறிவு இல்லாமல் நாம் பேசக்கூடாது உபதேசம் செய்யும் போது ஒரு மனிதர் பேண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அதை பற்றியான அறிவு இருக்கணும் ஆறாவது விஷயம் ஏழாவது விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் உபதேசம் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் சூழ்நிலைகளை அறிந்து உபதேசம் செய்ய வேண்டும் சூழ்நிலைகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த இடத்துல எப்படி பேசலாம் எப்படி பேசுனா சரியாக இருக்கும் எப்படி பேசுனா சரியாக இருக்காது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் எல்லா இடங்கள்லையும் ஒரே மாதிரி பேச முடியாது எல்லா இடத்துலையும் கோபப்பட்டு பேச முடியாது எல்லா இடத்திலும் மென்மையாக பேச முடியாது எல்லா இடத்திலும் சிரித்து பேச முடியாது ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் ஒரு மாதிரி பேசியாக வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த உசுலூப் அந்த போங்கு தெரிய வேண்டும் நான் இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு வீர ஆவேசமான முறையில் உங்களிடத்தில் உபதேசம் செய்தேன் என்று சொன்னால் அதற்கான இடம் இது அல்ல ஒரு ஜும்மாவுடைய உரையை நிகழ்த்துவது போல ஒரு இடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு ஒரு பெண்களுக்கு மத்தியில் உபதேசம் செய்யும் போது அதே போன்று ஜும்மாவை போன்று நான் வீர வீராவாசமாக பேசுவது என்பது உபதேசம் செய்வோருடைய ஒழுங்கல்ல அதுக்கான சுலூக்கிய அதற்கான வரைமுறைகள் இருக்கின்றது அந்த வரைமுறைகளை உபதேசத்தின் போது பேண வேண்டும் அந்த வரைமுறைகள் அடிப்படையில் நான் உபதேசம் செய்ய வேண்டும் வரைமுறை தெரியாமல் உபதேசம் செய்யக்கூடாது வரைமுறை மிகவும் அவசியமானதாக இருக்கின்றது அதையும் சொல்லி காட்டுகின்றது ஏழாவதாக நீங்கள் உபதேசம் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் அதையும் நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதை மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகின்றது இது ஏழாவது விஷயம் எட்டாவது விஷயம் என்ன உபதேசம் செய்யும் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா உபதேசம் பிறரை சிரமப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கக்கூடாது உபதேசங்கள் என்பது கஷ்டப்படுத்தக்கூடியதா ஆஹா இவர் வந்துட்டாரே வந்தாவே அல்ல அல்ல அல்லான்னு போட்டு நம்மளை பாடா படுத்துவார் அப்படின்னு நினச்சிடக்கூடாது நாம் செய்யக்கூடிய உபதேசம் சங்கடங்களை ஏற்படுத்துவது போல கஷ்டப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு உபதேசம் செய்யக்கூடாது சிரமப்படுத்துகிற அளவுக்கு என்ன செய்ய முடியாது உபதேசம் செய்யக்கூடாது சிறிய வார்த்தையை சொல்லி ஒரு விஷயத்தை விளங்க வைக்க முடியும்னு விளங்க வைக்கும் மிகப்பெரிய தப்பு செய்கிறவனுக்கு மத்தியில் இத்தக்கு இல்லாண்ட ஒரு வார்த்தை போதும் அல்லாவை பயந்துக்கோ எல்லா தப்புலேருந்து வெளியே வர அர்த்தம் அவன்கிட்ட எல்லாத்தையும் விளக்கி சொன்னால் கேட்க மாட்டான் அவன்கிட்ட ஒரே வார்த்தை ஆனால் எல்லாத்தையும் புரியணும் அப்படின்னா ஒரே வார்த்தை என்ன இத்தக்கு இல்லா அல்லாவை பயந்து அதில் எல்லாமே அடைஞ்சிடும் ஆக அந்த மாதிரி சங்கடத்தை ஏற்படுத்துவது போல சிரமத்தை கேட்பவனுக்கு கஷ்டத்தை ஏற்படுத்துவது போல் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா உபதேசம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடாது அதே போல் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீண்ட அதாவது தன்னை விட ஒரு அறிவாளி யாருமே இல்லை என்று நினைத்து உபதேசம் செய்யக்கூடாது தன்னை விட ஒரு அறிவாளி யாருமே இல்லை என்று நினைத்து என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா உபதேசம் செய்வது என்பது கூடாது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹுடைய விசலம் சொல்லி காட்டுறாங்க இன்ன அபகதக்கும் இலைய வபாதக்கும் மின்னி மஜ்லிசன் யோமல் ஹியாமா வறுமையின் ஆளில் என்னுடைய மிகப்பெரிய கோபத்திற்குள்ளானவன் என்னுடைய மஜ்லிஸிலிருந்து மிகவும் தூரமானவன் யார் என்று தெரியுமா அசர்சாரூன வல் முத்தஷத்தி கூன வல் முத்தஃபைஹி கூன என்று நபிசுல்லாசன் சொல்கிறா
மூன்று சாராரை சொல்லி காட்டுகின்றார் யார் அவர்கள் வறுமையில் என்னுடைய கோபத்திற்கு ஆளானவர் என்னை விட்டு மிகவும் தூரமானவர் மூன்று சாரார்கள் யார் அவர்கள் சரசாரூன வல் முத்த சத்தி கூன வல் முத்த ஃபைஹி கூன யார் அவங்க சரசாரூன என்னன்னா அதிகமாக பேசி கஷ்டப்படுத்துபவர் வல் முத்த சந்தி அப்படின்னா நீண்ட நேரம் பேசி சிரமப்படுத்துகிறவர் வல் முத்த ஃபைஹி கூனா அப்படின்னா தன்னை விட அறிவாற்றல் உள்ளவன் எவனுமே இல்லை என்று பெருமை அடிக்கக்கூடியவன் இந்த நிலையிலிருந்து ஒருவன் மனிதன் இருக்கின்றான் என்று சொன்னால் அவன் என்னை விட்டு தூரமானவன் அவன் என்னை விட்டு தூரமானவன் மூன்று விஷயம் சர்சாரூன வல் முத்த சத்தி கூன வல் வல் முத்த ஃபைஹி கூனா அதாவது கஷ்டப்படுத்துவது மாதிரி பேசுவது நிறைய நேரங்கள் பேசுவது அதே போன்ற தன்னை விட அறிவாளி யாருமே இல்லை என்று பேசுவது இது மாதிரி பேசக்கூடிய நேர மனிதனை அல்லாஹ் அவருடைய தூதர் சொல்லலாக சொல்லி வெறுக்கிறாங்க அப்போ உபதேசம் செய்யும் போது எனக்கு எல்லாம் தெரிந்தவன் என்ற அடிப்படையில் பேசக்கூடாது எனக்கு தெரிந்ததை சொல்கின்றேன் என்ற அடிப்படையில் பேச வேண்டும் எனக்கு தெரிந்ததை சொல்கின்றேன் என்ற அடிப்படையில் பேச வேண்டுமே தவிர எல்லாம் தெரிந்தவன் என்ற ரீதியில் என்ன செய்யக்கூடாது ஒரு காலம் நம்முடைய பேச்சுக்களை அமைத்து கொள்ளக்கூடாது என்பதை என்ன செய்து மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகின்றது இது எல்லாவற்றையும் விட இறுதியான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நாம் செய்யாததை பிறருக்கு சொல்லக்கூடாது இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உபதேசத்தில் நான் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் நான் செய்யாததை பிறருக்கு சொல்வது திருமுறை குரானுடைய அறுபத்தி ஓராவது அத்தியாயத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இரண்டு மற்றும் மூன்றாவது வசனத்திலே சொல்லி காட்டுகின்றான் யா ஐயுஹல்லதீன ஆமனு லிம தகூலூன மாலா தஃபாலூன் கபுர மக்தன் ஐந்தல்லாஹி அந் தகூலு மாலா தஃபாலூன் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் கேட்குறான் நம்பிக்கையாளர்களே லிம தகூலூன மாலா தஃபாலூன் நீங்கள் செய்யாததை ஏன் சொல்கின்றீர்கள் கபுர மக்தன் ஐந்தல்லாஹி அந்த கூலும் ஆனாத ஃபாலோன் நீங்கள் செய்யாததை சொல்வது என்பது அல்லாஹ்விடத்தில் மிகவும் கோபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு காரியம் என்பதை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி திருமறை குரான் சொல்லி காட்டுறான் முத்தாய்ப்பாக இந்த அத்தனை விஷயங்களை வைத்து கொண்டாலும் இறுதியாக என்னுடைய மனதில் இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் நான் ஒரு விஷயத்தை ஒருவருக்கு சொல்கின்றேன் என்றால் முதலில் அது என்னிடத்தில் இருக்க வேண்டும் ஒருவரை பார்த்து நீ அல்லாவை பயந்து கொள் என்று சொன்னால் நான் அல்லாஹாவை பயப்படவனாக இருக்க வேண்டும் ஒருவனை பார்த்து உண்மையை பேசு என்று சொன்னால் அந்த உண்மையை நான் பேசக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும் ஒருவனுடைய தீமையை தடுக்கக்கூடியவனாக இருந்தால் அந்த தீமையை விட்டு நான் விலகியவனாக இருக்க வேண்டும் நான் விலகாமல் நான் அந்த தீமையை செய்து கொண்டே நான் சொல்வதில் எந்த அர்த்தமும் கிடையாது நான் ஒரு நன்மையை செய்யாமல் பிறருக்கு நன்மை ஏவதில் எந்த அர்த்தமும் கிடையாது நான் அல்லாவை பயந்துகொள் என்று சொல்லக்கூடியவன் அல்லாவிற்கு பயப்படாமல் இருந்தேன் என்று சொன்னால் என்னை விட நஷ்டவாளியாள் கிடையாது அப்படி ஒரு உபதேசத்தை நான் செய்யக்கூடியவனாக இருந்தால் கபுர அல்லாவினுடைய மிகப்பெரிய கோபத்திற்கு ஆளாகி விடுவீர்கள் அந்த தப்பு நீங்கள் செய்யாததை சொன்னால் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி சொல்லி காட்டுகின்றான் ஆக அன்பான சகோதரிகளே தாய்மார்களே இதுதான் உபதேசமும் அதனுடைய ஒழுங்குகளும் உபதேசம் என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படி இருக்கக்கூடாது உபதேசத்துடைய முக்கியத்துவம் என்ன உபதேசம் என்பது எந்த அளவுக்கு இந்த சமூகத்தில் அவசியமான ஒன்றாக இருக்கின்றது உபதேசத்தை கேட்பவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் உபதேசத்தை சொல்பவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது போன்ற எல்லா விஷயங்களையும் இன்றைக்கு நாம் உங்களுக்கு சுருக்கமாக இங்கே சொல்லி இருக்கிறோம் இந்த விஷயங்களை எல்லாம் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் நான் யாருக்கு உபதேசம் செய்யவில்லை என்றாலும் குறைந்த மொத்தம் என்னுடைய குடும்பத்திற்கு உபதேசம் செய்பவன் நான் என்னுடைய தாய்க்கும் என்னுடைய தந்தைக்கும் என்னுடைய கணவனுக்கும் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் உபதேசம் செய்யக்கூடியவராக குறைந்தபட்சம் நாம் இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அதை நாம் சரியாக முறையாக செய்தோம் என்று சொன்னால் தான் நிச்சயமாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நமக்கு நன்மைகளை தருவார் இதன் மூலமாக நாம் இந்த உலகத்திலும் மறுமையிலும் நன்மையை பெற முடியும் இல்லை என்றால் நன்மை இல்லாதவர்களாக நஷ்டமடைந்தவர்களாக ஆகிவிடுவோம் அப்படிப்பட்ட நஷ்டத்திலிருந்து அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நம்மை காப்பாற்றி நமக்கு உபதேசம் தேவைப்பட்டால் பிறிடத்தில் சென்று உபதேசத்தை கேட்டு பெறக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அடிக்கடி அது போன்றவர்களை தேடி சென்று உபதேசத்தை பெற வேண்டும் நாம் மற்றவர்களுக்கு சொல்லக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் இந்த இரண்டு நிலைகளிலும் என்ன ஒழுங்குகளை இஸ்லாம் சொல்லி காட்டுகின்றதோ அந்த ஒழுங்குகளை பேணி நடக்கக்கூடிய நல்ல முஸ்லீமாக இல்லாமல் அல்லா உங்களை என்னை மாக்கல் புரிவானாக ரப்பனா அத்தினா பிதுன்யா ஹசனா வஃபில் ஆஹரத்தி ஹசன ஆதா பண்ணார் வாஹ்ரத் ஆவானா அனில் ஹம்துல்லாஹி ரபில் ஆனமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ சுபானக்கல்லாஹும் அஷ்ஹது அல்லாஹ் இல்லாஹில்லா அந்த அஸ்தக் திருக்கா தூபிலே